trước tôi chỉ dám nhận mình là người có kinh nghiệm Thưa quý vị, kinh nghiệm và bản lĩnh của Tâm Vinh như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng giao lưu với Tâm Vinh trong chương trình Khoảnh khắc cuộc đời Mời. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông hàng thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực trần. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời năm thứ ba xin gửi đến toàn thể quý vị lời chào thân ái. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với anh Nguyễn Tâm Vinh, người được mệnh danh là bậc thầy producer, nhà sản xuất âm nhạc. Một trong những các công việc rất thú vị, luôn luôn đề cao vai trò cảm hứng sáng tạo của một nghệ sĩ. Xin chào bạn Tâm Vinh. Em xin chào thầy, xin chào khán giả. Các khoảnh khắc nào mà để cho bạn tham gia vào các công việc sản xuất âm nhạc? Có rất nhiều khoảnh khắc trong sự nghiệp âm nhạc của em. Cái may mắn đầu tiên đó là em được sinh ra trong một gia đình âm nhạc Có bố mẹ cũng là nhạc sĩ, ừ. giáo sư âm nhạc Có thể tiết lộ một chút về bố mẹ không? Dạ, bố của và em tên là Vi Nam Bố là một nhạc sĩ công giáo Mẹ thì là cũng một giảng viên dạy múa rồi dạy nhạc với lại bố luôn ờ. <cười> Em quê ở Buôn Ma Thuật, học xong cấp 3 thì là em xin bố mẹ là đi vô trong Sài Gòn vừa học tập vừa lập nghiệp Năm 2002 là em bắt đầu đi xin học ở nhạc viện và đồng thời cũng làm việc ở ngoài để mưu sinh kiếm sống trong nghề nhạc Cái việc làm đầu tiên của em, em đi chơi nhạc Đi, đi. tụ điểm, lúc đó thì em đánh đàn keyboard off gan với các ban nhạc Vừa học vừa làm được một thời gian thì có một cái mốc đầu tiên mà em nghĩ đó đánh dấu một cái sự quan trọng trong Đây cái khoảnh khắc đấy Dạ yeah. Hồi đó mình mãi đi chơi nhạc xong rồi mình nghe đâu đó có người nói là có cái studio âm nhạc và có thu âm này đó Lúc mình chưa tưởng tượng ừ. ra và em mới lần mò đi hỏi thăm thì mới xin vào giúp việc ở trong một cái studio Việc chính là làm lao công rồi dẫn xe, giữ xe, làm hết mọi việc đó để Cái mong muốn là mình có cái điều kiện và là có cái môi trường để học Ờ, vào đó thì em được gặp những nghệ sĩ lớn gặp được những nhạc sĩ và bình thường từ từ hồi còn bé thì được coi họ chơi nhạc được coi họ làm nhạc được coi họ thu âm rất là thích à. sau khi nó đã trải qua những cái quá trình lăn lộn để dạ. tìm cái trường đại học của tôi như bác sĩ có kỳ các phần khác nào có thời điểm nào mà bạn trở thành người sản xuất âm nhạc dạ sau khi em làm việc ở đó xong ừ. thì mình mới đi ra ngoài thì bắt đầu mình xây dựng cho mình một cơ sở một cái studio riêng của mình ừ. em mới bắt đầu liên hệ và kết hợp với các ca sĩ nghệ sĩ thời bấy giờ đi từng bước từng bước lên thì càng ngày nó càng lớn ra cái thời điểm đó cho đến bây giờ vẫn tiếp tục cái công việc sản xuất âm nhạc dạ thêm một cái khoảng khắc thứ hai rất ý nghĩa của em đó là khi sản xuất cho các nghệ sĩ nhiều thì từ từ các nghệ sĩ nhỏ các nghệ sĩ trẻ xong rồi bắt đầu có cơ hội làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng nghệ sĩ lớn hơn thì sau này có làm vài cái live show cho các nghệ sĩ lớn có anh quang dũng à, quan các nghệ sĩ cũng nổi tiếng mà mình cũng là rất là mê trong đó có ừ. ca sĩ mỹ tâm thì may mắn là mình được ca sĩ mỹ tâm mời tham gia cái chương trình và sản xuất phần âm nhạc trong cái live show tên là hết biết à. đó là một cái live show em nghĩ nó là một cái khoảnh khắc mà đánh dấu cực kỳ quan trọng cái đỉnh cao nhất ừ. trong cái nghề sản xuất âm nhạc của em bạn có một cái ý mà tôi đọc trên facebook là bạn tôn thờ sự sáng tạo và cái sự sáng tạo nó cháy mãi trong tim bạn thế thì tôi hỏi bạn là cái sự sáng tạo thì không giới hạn nhưng mà cái giới hạn của con người để mình sáng tạo thì nó nằm ở đâu đây là một cái câu hỏi khá thú vị à. theo em thôi là em chỉ nói cảm nhận trong cái công việc của em ừ. thôi á cái sự cản trở nhất trong cái việc sáng tạo đó là cảm xúc là một ừ. không gian thời gian ví dụ như là đang vui thì mình sẽ làm một cái bài nhạc nó đẹp hơn ví dụ như bữa đó mà có lỡ buồn hoặc là có vấn đề gì đó về phần tinh thần thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự sáng tạo à. À, đúng rồi dạ. cái cảm xúc của con người nó quyết định cho cái quá trình sáng tạo dạ. Dạ. thì bây giờ cái công việc hiện tại của bạn là làm hiện tại em cũng tiếp tục cái việc sản xuất nhưng mà thay đổi theo một cái hướng đi khác với hồi xưa chút xíu có nghĩa là hồi xưa thì em chuyên làm cho các nghệ sĩ nhưng mà bây giờ hiện tại thì em có thêm một cái hướng đó là mình tự sản xuất và mình tự phát hành cái sản phẩm âm nhạc của mình luôn Trong các thể loại âm nhạc mà bạn thể hiện thì qua âm phước khí ở cái thể loại nhạc nào? Nếu mà để chọn một cái thể loại nhạc yêu nhất cho bản thân á ừ. thì em thật sự không có câu trả lời chính xác Tại vì với một nghệ sĩ biết chơi nhiều nhạc cụ như em thì quyết định được mình có thể làm được nhiều thể loại Cái thể loại thứ nhất là mình làm theo yêu cầu của khách hàng cho dù ví dụ như em không thích đi thì cũng phải làm theo cái đơn đặt hàng Đến bây giờ tất cả cái nhạc với em, em đều thích 
đối với cái nghề của bạn thì bạn có thấy có những cái tác phẩm nào mà nó khó thì bạn lại thích những cái tác phẩm đó không em rất thích trải nghiệm và muốn thử thách với bản thân mình ừ. cho nên em thì những cái sản phẩm khó đối với mình á thì nó chỉ có làm mình tốn thêm thời gian nghiên cứu thêm tìm hiểu thêm nhiều cái thông tin về cái dòng nhạc đó để mình có thể làm cho nó phù hợp và nó tốt hơn càng đó. khó là nó càng dạ. thử thách mình đúng không dạ ví dụ như là một cái bài phối họ yêu cầu cái tinh thần cái cảm xúc như thế nào thì phải đi nghiên cứu coi thử là nó có phù hợp không thì bắt đầu mình áp dụng vào tìm cái hạnh phúc trong cái sự chinh phục dạ. bạn đã từng học đạo văn hóa đúng không dạ đúng rồi hồi đó thì em học ở bên đại học văn hóa trước ừ. sau đó sang năm thứ hai thì em bắt đầu thi ở bên nhạc viện ngành lý thắng chỉ thời điểm đó thi vào ngành thì may mắn là cũng được cao điểm nhất trong khoa Ừ. À, và được thủ khoa đầu vào Khi mà bạn bắt đầu cái, cái công việc của một nhà sản xuất Thì cái khó khăn lớn nhất của mình là Vào khoảng năm 2018 Bắt đầu cái mức độ công việc nhiều Nó bị quá tải Nhưng mà như thầy biết là làm nghề sáng tạo Là nó không có thể mà rập khuôn được Với lại là nó không có một cái máy nào Có thể giúp mình trong cái việc sáng tạo Nhưng mà mình cứ tham Mình không thu xếp được cái Mình nhận nhiều quá Thì nó dẫn đến cái việc đó là Bị stress khá là trầm trọng ừ, ừ. Mà em nghĩ là không biết mình có vượt qua được nữa không Tại vì em khá tồi tệ lúc đó là Em phải trải qua gần một năm điều trị ừ. thì Trong cái quá trình đó mình không có làm được gì hết Còn uh, vấn đề cái tác động yếu tố xã hội Yếu tố xung quanh mình Cái thời điểm mà bắt đầu mình làm nghề Thời điểm đó thì cái ngành sản xuất âm nhạc khá mới Ở Việt Nam cho nên là Mình cũng không biết là sẽ làm cái gì Ví dụ như là mua cái thiết bị gì Để làm làm trên cái phần mềm nào Rồi mình sẽ đi đâu có khách hàng Tại vì thời đó mạng xã hội nó cũng chưa phổ biến Rồi cũng không biết là mình sẽ kiếm ra cái nguồn thu ở đâu Rồi mới tập làm rồi cũng bị người ta chê, người ta trách, người ta bỏ bài Từ những khó khăn đó thì làm thế nào bằng vượt qua nó và thành công Cũng thêm một cái may mắn đó là khi mà em không có khách hàng Thì ngày mình làm nhạc phòng thu tối mình lại đi chơi nhạc tiếp à. Thì lúc đi chơi nhạc thì bắt đầu mình có cơ hội tiếp xúc với các ca sĩ, nghệ sĩ Rồi mình cũng thưa chuyện với họ, mình nói à em mới làm cái này cái kia Bắt đầu từng bước từng bước nghệ sĩ này giới thiệu cho nghệ sĩ kia rồi dần dần cái nhu cầu càng cao thì lúc đó em mới mở ra những cái mô hình những cái studio lớn hơn để làm được cái công việc bạn vừa kể tôi cho nó rất là nhiều khen vì mình chưa có kinh nghiệm dạ đúng rồi thế thì để làm được cái điều đó thì nó cần có những cái yếu tố gì quyết tâm và không bỏ cuộc những cái con đường em đi qua giống như là em muốn đạt được điều gì ví dụ như em muốn sẽ làm một cái studio hoặc là em muốn sẽ có một cái dự án gì đó thì bắt buộc em phải chiến đấu đến cùng với nó quyết tâm tôi nghĩ là đúng nhưng mà có lẽ là nó chưa đủ nó phải dựa vào cái năng lực của bạn và quan trọng nhất là sự sáng tạo yeah. có lẽ bạn khiêm tốn ấy. và người ta gọi bạn là bậc thầy producer bạn nghĩ gì về cái danh sách này Thật sự em không dám nhận mình là bậc thầy ở đây Tại vì là mình chưa làm được đến để mà được nhận một cái danh như vậy Nên là em chỉ có nhận mình là một người đi sớm hơn các bạn trẻ Mình có kiến thức và mình có kinh nghiệm thì mình cũng muốn chia sẻ lại Thì hiện tại bây giờ thỉnh thoảng em có có lịch Có nghĩa em chia sẻ những cái kiến thức của mình ở trên mạng xã hội Cho các bạn trẻ và cho các cái bạn gặp khó khăn giống như mình hồi xưa Để họ đỡ mất thời gian hơn Một cái trao đổi mà nó hơi chuyên môn một chút Và đây chúng là điều tôi cũng thắc mắc tôi tôi cũng muốn tìm hiểu trong có quá trình hòa âm vũ khí một tác phẩm nào đó yeah. thì bước khó nhất là cái bước nào đối với em cái bước khó nhất đó là cái bước định hình rằng cái bài nhạc này nó sẽ có cái màu âm nhạc gì à, nó, nó sẽ à. là ra cái thể loại gì ừ. và khi định hình xong thêm một bước nữa đó là cái âm nhạc này mình làm ra cho đối tượng nào nghe trong các cái bước đó thì cái bước khó nhất là cái bước gì? sau cái bước đầu đó thì cái bước khó nhất đó là thực hiện có nghĩa mình đưa các nhạc cụ vào tính năng của từng nhạc cụ à. nó sẽ làm như thế nào để cho nó phù hợp với cái tác phẩm dạ. cái khâu đó thì khá là quan trọng tại vì nó cần cái chuyên môn về tư duy sáng tạo và về chuyên môn thể hiện ừ. có những cái tác phẩm phức tạp và nó khó thì nó cần phải cái kỹ thuật cao ừ. mà nếu mình không có cái kỹ thuật cao đó thì là cũng bị hạn chế một mình bạn làm hay là mình có nhờ những cái nhạc sĩ cộng tác với mình dạ ở vị trí cái người hòa âm phối khí ấy, có nhiều cái phương án để giải quyết cái vấn đề này ừ. cái phương án đầu tiên đó là một mình làm hết tất cả các mọi thứ một mình à. dạ là ví dụ như là em là người đánh piano đi thì là bây giờ các cái công nghệ nó quá tốt rồi như em muốn một cái kèn trompet 
thì ừ. em có thể lên cái phần mềm lấy cái tiếng trompet ra và em à. đánh trên keyboard được à. thì tương tự như vậy các nhạc cụ khác cũng giả lập được hết cho nên là một người cũng có thể làm được tuy nhiên nếu mình chỉnh chua hơn và mình đầu tư hơn thì mình à. có thể mời một nghệ sĩ họ tới phòng thu họ sẽ biểu diễn live à. và mình thu âm lại trên cái mạng cái bài phối của mình thế thì hồi nãy bạn có nhắc đến một vài cái live show của mỹ tâm của đàm vĩnh dạ. hưng dạ. của hương tràm quang dũng vân vân dạ. dạ, thế vâng. thì cái tác phẩm nào hoặc là một cái chương trình nào mà bằng tâm đắt nhất đó là cái chương trình live show hết biết của ca sĩ mỹ tâm cái tâm đắt nhất của bạn ở trong cái chương trình rất nhiều cái tâm đắt nhất là em đã thuyết phục được mỹ tâm đưa cái loại âm nhạc mà việt nam họ chưa làm có nghĩa là ban nhạc sẽ đánh lai like thì xưa giờ là vậy rồi thì em mới nói với chị mỹ tâm là em thấy nước ngoài họ đang dùng công nghệ là đưa âm nhạc làm background thì nó sẽ làm cho cái chương trình cái loại nhạc nó phong phú hơn ừ. thì là em đưa cái nhạc điện tử vào kết hợp với lại ban nhạc đánh lai like, thì nó ra một cái hiệu ứng rất tốt đó là cái mà em rất thích trong cái show đó bạn đang mở những cái lớp giảng dạy về dạ. các công việc của một nhà sản xuất âm nhạc đúng không dạ đây thì là cũng một cái sự tình cờ thôi ừ. tại vì cũng có nhiều anh em quý mến và cũng muốn tìm tòi học hỏi thì họ tìm đến mình thì cái người thứ nhất tới học thấy cũng thú vị quá rồi là họ lại giới thiệu người thứ hai thì thứ ba thì sau một thời gian đó thì càng ngày cái mô hình nó lại càng lớn hơn mà thật ra đây là một cái dự định mà em không có tính trước nó tình cờ nó tới công việc của bạn cũng khá là bận rộn dạ yeah. bận rộn đến như vậy nhưng mà hiện giờ là bạn có dự kiến gì trong tương lai của bạn Dạ, hiện tại thì em đang có một cái dự kiến về công việc Nó cũng là một cái tâm nguyện của em cũng khá lớn ừ. trong cái... Đó là em đang làm một cái công ty về phát hành và phân phối âm nhạc Giống như là hồi trước đây em làm nhạc cho một ca sĩ Thì bọn em đâu đó vẫn là những cái nghệ sĩ đứng sau cái sự thành công của ca sĩ thôi Thì là bọn em không được nhiều cơ hội như các nghệ sĩ đứng trên sân khấu Cũng có rất nhiều cái thiệt thòi ở đây ừ. Cái sân chơi này em muốn tạo ra thứ nhất cho em Và cho cái cộng đồng những người đam mê âm nhạc Họ được có cái nơi để mà họ đưa cái sản phẩm âm nhạc của họ lên Tức là quảng bá giới thiệu Dạ vâng Và đâu đó nó còn là một nguồn thu nhập cho họ Tại vì bây giờ nếu không có cái đơn đặt hàng Thì chúng ta cũng có thể ở nhà tự sản xuất âm nhạc Và đưa lên đó khán giả nghe Và có thể phân phối trên mọi nền tảng âm nhạc trên thế giới luôn đó. Ừ. Nếu mà bài nhạc của các bạn mà xuất sắc và có nhiều người nghe thì bạn được cơ hội nổi tiếng Thay vì hồi trước giờ mình cứ ngồi ở studio mình làm sản phẩm cho khách hàng Cảm ơn bạn rất thú vị là hôm nay được trao đổi với bạn về một cái lĩnh vực mà tôi cũng rất là mù mờ Dạ yeah. Làm host chương trình này cũng là một dịp để học hỏi Dạ yeah. Và thông qua các bài của bạn là tôi hiểu cái công việc của một producer nó như thế nào Dạ yeah. Xin cảm ơn bạn rất nhiều và chúc cho cái dự định tương lai của bạn sẽ thành công và hy vọng rằng bạn có đầy đủ sức khỏe yeah. Vẫn giữ được cái phong độ như thế này Một nhà sản xuất âm nhạc rất là điển trai Để đảm bảo cuộc sống của chúng ta luôn luôn Là một cái bầu trời của âm nhạc yeah. Bởi vì nơi nào một cái lời nói bất lực Thì nó nói xuất hiện một cái lời nói hùng hồn Ấy là âm nhạc <cười> Xin cảm ơn bạn Hôm nay khán giả có rất nhiều bạn trẻ cũng mê âm nhạc Cũng đi từ những cái bước khởi đầu Và họ cũng có nhiều cái dự định trong tương lai Mà hãy nói đôi điều với khán giả của mình Nếu bạn là một người đam mê âm nhạc Và có tố chất âm nhạc Và bạn mong muốn mình sẽ trở thành những nhà sản xuất âm nhạc Và các bạn cứ mạnh dạn tìm hiểu và học hỏi Để có thể thực hiện được đam mê những cái ước muốn của mình Không phải là tự nhiên mà trở thành một nhà sản xuất âm nhạc Tâm Vinh này đã từng giữ xe ở các cái phòng trà yeah. Đi đánh đàn Rồi làm việc rất nhiều yeah, vâng. Từ cái khó khăn đấy vươn lên đúng không? Yeah. Đấy là cái bài học cho Tất cả chúng ta những bạn trẻ hôm nay có xem với chương trình này Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và yêu thương chương trình Khoảnh khắc cuộc đời Năm nay là năm thứ ba 
Và đêm nào chúng tôi cũng hẹn gặp quý vị trong khung giờ cố định 22 giờ 45 trên HTV9. Còn bây giờ chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chương trình khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông hàng thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019a.gmail.com hoặc qua số hotline hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.